Cadê essa? Acho que ela não viu a parte que eu falei aqui, viu? É Vera? Deixa eu colocar aqui. Entre. Olha ela aqui, acho que ela tá clicando no link errado. Ó. Aqui, ó. Olha ela, apareceu agora. Mesmo assim, eu vou escrever ela no grupo. Entre por aqui. Pronto. Ela acabou de entrar. Beleza? Vamos lá, galera. Então, hipertensão. Alguém lembra qual que é a ideia de hipertensão? O que é mesmo hipertensão? Alguém se recorda? O que é essa danada? Quem que é essa danada? Vamos lá. A hipertensão nada mais é do que uma condição onde o paciente está com a pressão arterial acima do normal. É uma condição, é uma doença que não tem cura, ok? Mas existe tratamento, como a gente já falou bastante. Eu vou adiantar alguns slides, porque a gente já viu isso na aula passada, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pode anotar e, a gente, e aí eu respondo no final da aula. Vamos lá. Então, lembrando, a hipertensão, tem alguém com áudio aberto? Deixa eu desligar aqui. Aí, perfeito. A hipertensão é uma situação, um quadro físico, quadro clínico, uma condição, onde o paciente está com a pressão igual ou maior do que 14 por 9. Então, novamente, pressão alta ou hipertensão, o paciente precisa estar com a pressão igual ou superior a 14 por 9. A gente vai aprender a ferir a pressão, vocês vão entender isso na prática, tá bom? Mas, guardem esse número. Isso pode ser uma pergunta de prova. Embora eu não goste do que é o que é, mas pode ser. Quando eu sei que alguém está com a pressão alta, Lucas? 14 por 9 ou mais? Essa é a resposta. Beleza? Geralmente... A gente entende que uma pessoa está com a pressão boa quando ela está com a pressão 12 por 8. 14 por 9. Maior ou igual a 14 por 9 e alta. 12 por 8, ou 120 por 80 milímetros de mercúrio, é a pressão ideal. Ok? Mas foi o que eu falei. Lembrando, o ideal é para a maioria das pessoas. Nem todo mundo tem a pressão 12 por 8. Ok? Como a gente já falou bastante na aula passada. Vamos seguir. Causas que podem levar uma pessoa a ter pressão alta. Existem causas internas e causas externas. Aqui está trocado, tá? Causas internas. Pode ser genética. Então, se eu tenho uma mãe hipertensa, provavelmente eu também serei é, hipertenso. Idade, quanto maior a idade, mais chance você tem. Raça. É, alguns estudos mostram que negros e, e, e pardos têm maior propensão a ter pressão alta, ok? Peso também, né? Quanto mais obeso você é, ou quanto mais acima do peso você se encontra, mais chance você tem de ter pressão alta. A gente falou bastante porque no ano passado. Uh, causas externas. Falta de atividade física. Claro, se você não pratica atividade física, provavelmente você vai ser alguém que está com peso acima do normal, para a sua idade, para o seu sexo, por aí vai. Má alimentação, geralmente rica em alimentos processados, cheios de sódio, alimentos gordurosos e tudo mais. Álcool, então pessoas etilistas ou alcoólatras tendem a ter mais chance de depressão alta. Fumantes, mais chance também, porque o, o cigarro corrói as paredes das artérias. Ele compromete, prejudica. E o estresse também. Tá bom? São causas externas. Não significa... Não, é, não, foi o que eu falei. É, tá trocado aqui. São causas externas. É. No caso aqui, o estresse é tipo assim, é... Você trabalha com um chefe chato. E você tá na empresa há 20 anos. <risos> Ei, Michele. Você tá ferrada, né? Você trabalha... É, tipo assim, você tá há 20 anos com esse chefe xarope, chatão. É uma causa externa, porque ele não está dentro de você, mas ele é uma coisa que fica fazendo com que você fique estressado e tudo mais. 
E ele que vai ter, porque... É. <risos> Exatamente. Pode voltar rapidinho, porque eu começo a procurar Pode o quê? Perdão? Voltar. Só faz a primeira mesmo. Aqui. Depois eu. É. Professor. Oi. A Vera. Professor, eu gostaria. Perdão, Vera, pode falar. Pera aí. Pera aí que eu não estou te ouvindo. Você pode abrir, por gentileza, o seu microfone? Cadê você? Não, tá aberto não. Aí, tá aí. aberto agora. Show. Gostaria de saber se o senhor vai passar esse, essa aula para o celular depois, para mim poder copiar. Vou, vou, eu mando sempre lá no grupo. Pode deixar que eu vou passar sim. Vou passar o no arquivo para vocês. Não, eu vou passar a gravação e o arquivo mesmo. Isso aqui, ó, essa imagem que eu estou mostrando, eu vou passar é. no WhatsApp também. Tá bom? Tá bom. No Beleza? WhatsApp, para mim, é melhor, para mim poder copiar. Beleza, eu vou mandar. Pode deixar. Tá bom, Beleza? Obrigado. Show de bola. Sintomas, a gente falou muito também na aula passada, mas geralmente a pressão alta ou hipertensão é assintomática, ou seja, ela não apresenta sintomas. Mas, quando esses sintomas aparecem, geralmente eles têm algo a ver com sangramento no nariz, tontura, cansaço, dor de cabeça, dor na nuca, visão turva, visão que escura, um pouco cheia de estremismo, que é difícil de visualizar e por aí vai. Olha que detalhe interessante. Se você é hipertenso, então se você tem a pressão alta, já foi diagnosticado por um cardiologista, você toma medicamento e tudo mais, quando essa pressão alta ou hipertensão está num estágio grave e você não trata, você não faz o uso do, do medicamento, você pode ter alguns problemas. A gente chama de algumas consequências. Por isso que o medicamento para quem tem pressão alta é obrigação. Ponto final. É obrigado, tem que tomar. Não tem essa de não querer tomar, tem que tomar. Porque se não tomar, a sua, a sua pressão não vai ficar regular, vai, não vai, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio e você pode ter um desses problemas aqui. Vamos ver quais são. Dores de cabeça, vômito, falta de ar, agitação, visão borrada e aqui começa a piorar. Insuficiência renal. O que significa? Seus índices vão começar a apresentar problema. Então, vejam, um problema de pressão alta, quando você não faz o uso correto do tratamento, como a gente já falou na aula passada que tratamento é esse, mas hoje eu vou passar rapidinho, se você não fizer o uso correto do tratamento, você corre alguns riscos. E aqui começa a piorar bem mais, ó. AVC, ou AVE, né, infarto, insuficiência cardíaca, dor no peito, que a gente chama clinicamente de angina, insuficiência renal, já falei, paralisação dos rins e alteração na visão, inclusive alguns pacientes ficam cegos. É como o caso de diabetes também, a diabetes também pode fazer você ficar cega, chama retinopatia diabética. Hipertensão também pode, tá? Então, o nosso desafio é fazer com que a pessoa que é hipertensa faça a adesão do medicamento. Lucas, é fácil? Muitas vezes não o paciente tem resistência a tomar o medicamento e a gente tem que encontrar uma estratégia, tá? Mas é importante, senão ele vai começar a ter algum daqueles, alguns problemas como eu listei. Formas de prevenção. Eu não preciso ter pressão alta para começar a cuidar da minha saúde. Por isso que a gente trabalha com prevenção. Então, antes do mal acontecer, eu vou me prevenir. Não quero, eu não quero, Natalina, ficar hipertenso. O que, que eu Exatamente. É, tem tal estado, né, Michelle? Prevenir antes de remediar. E aqui é literalmente, né? Se você se prevenir, você não vai ter que ficar tomando remédio para a vida toda. Porque se você for diagnosticado como hipertenso, é o que vai acontecer. Formas de, de então, de trabalhar nessa prevenção. Manter o peso adequado. Mostrei semana passada como a gente faz isso. Vocês lembram como eu mostrei? Eu, deixa eu mostrar. Quer dizer, tem várias formas, né? Você deve saber o seu peso ideal, mas deixa eu mostrar uma coisinha aqui bem legal para vocês. Pois só vocês podem procurar. É, tem um jeito certo de fazer essa conta. Esse software, esse programa, esse site é mais, é mais rápido, calcula mais rápido do que você, porque é uma máquina fazendo a conta por você. Mas eu sempre gosto de estimular que vocês façam a conta, tá? Vamos lá. Lucas, um homem, 27 anos, altura 1, 
e 84, peso 115. Vamos ver como é que anda, como é que eu tô nesse sentido de peso, né? Nesse caso, eu tô super, tô super sedentário, tava moderado, cara, duas semanas, sério mesmo. Inclusive, eu, eu já... Não, você acha? Eu não tinha preenchido ainda. <risos> Por esse... Não, eu ia preencher, sério. Porque assim, você tem que ser fiel, senão você se, você se engana. Porque, tipo assim, eu posso colocar aqui, ó, se eu quiser. Atividade intensa. Mas é mentira. É, porque aí tem um peso que não vai... Porque não vai bater. É. Pode cortar o É. Então, nem todo sedentário. Não, é aqui, ó. Sedentário. Vamos ver. E aqui ele dá um olha, ele falou, olha, Lucas, você deveria estar entre 63 e 84. Portanto, você está 31 quilos acima do normal e tudo mais. Foi não. Percebe? Então, assim, Lucas, eu não sei, nossa, eu não tive educação, assim, sei lá, ninguém me ensinou. Estou aqui, eu estou passando um site para você. Que... Você deveria emagrecer mínimo. É, ué, porque, olha, se eu estou com 115, o meu máximo é 84. Entendeu? Vou fazer de um, pode ser. Vou fazer o da Tati. Idade, Tati. 4, 7. Olha a idade da minha mãe. 4, 7. 1, 6, 9. 7, 2. Opa, desculpa. Sedentária? Mulher, 4, 7. 1, 6, 9. Vamos ver. 1 um quilo só, Tati. Tá bem. Tá bem, Tati. Então, assim. Hoje eu também. É, exatamente. Olha só, meu peso. Tava com o meu peso. Tá bom? Viram aqui? Beleza, galera? Então depois você pode fazer, aí você pode ficar aqui brincando e tudo mais, tá? Tem outro site que você consegue calcular o seu peso ideal. Aqui, ó. Enfim. Não tem desculpa para você falar, ai, mas eu não sabia. Por isso que a primeira, a primeira forma de prevenção é controle o seu peso. Tá? Eu brinco, costumo brincar que ninguém tem que ser mais interessado na sua saúde do que você mesmo. Se seu marido, seu filho, sua mãe, sua tia, sua irmã, tua saúde. Tua saúde, cálculo peso ideal. Pode por assim que. Tem outros, tá? Se você colocar cálculo peso ideal, mas isso eu sei que é certo porque eu já fiz alguns testes. Isso é prático, né? É, porque você não tem que ficar fazendo. Pegar altura, peso ao quadrado, não tem nada disso. Só você jogar os dados lá e ele já te dá uma. Inclusive, fala a faixa, né? Desse peso a esse, é o mínimo da área X e o máximo é tanto. E aí, enfim, aí eles vão falando. Mas lembrando, né, gente? Essa não é a menor medida para saber como é que está o seu corpo. A menor medida sempre é saber a porcentagem de gordura que tem no seu corpo. Porque eu, Lucas, posso estar com 115 e ser um maromba. Sabe, tipo Arnold Schwarzenegger, fartão? Eu vou estar acima do peso. Só que eu vou estar mais pesado do que eu deveria, porque eu tenho massa magra, músculo. Aí não é prejudicial ter músculo. Então, por isso que o melhor mesmo para saber como é que você anda é o cálculo de gordura do seu corpo. Isso tem alguns, algumas balanças que conseguem fazer e tudo mais. Mas, para você ter uma noção, assim, eu sei que eu não faço academia. Não caminho, não nada. Tudo que der aqui de errado é isso mesmo. Eu não estou acima do peso porque eu estou forte. Eu sei que não. Tem coisa flácida aqui. Então, tudo que está acima realmente mostra uma situação que está anormal, que eu preciso mudar. Por isso que o primeiro item, então, é perder o peso. Segundo item, alimentação saudável, claro. Diminuição ou, na medida do possível, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos, ricos em sal e tudo mais. Diminua ou abandona a bebida alcoólica, tá? E aí, por isso que tá, né? Professor, ah, não, de fim de semana eu gosto de tomar uma. <risos> a turma que bebe, né? É, e, e aí eu acho que por isso quem fez a imagem falou, olha, não, aí é complicado, né? Não vou colocar abandonar, vamos colocar diminuir. Então, ou seja, eu não tomo muito, tomo só aquilo ali, né? Socialmente, de vez em quando, fim de semana, que seja. Tá bom? O que mais? Aqui sim é corte, ó. Aqui não tem choro nem vela. Não fumo. Não fumo, tá? O que mais? Atividade física, óbvio, diminuir o sal, evitar o estresse e tomar o medicamento se você já for hipertenso. Então, já tenho pressão alta, claro que eu tenho que tomar o remédio. Se eu não sou, não preciso tomar. 
Vou fazer tudo isso aqui. Lucas, já sou hipertenso. Só tenho que tomar o remédio? Não. Porque o remédio não é milagroso, né? Só tomar o remédio não funciona. Mas as pessoas, nossa, mas eu tomo remédio, a minha pressão tá tão alta. O cara fica no churrasco to todo fim de semana, ou todo dia. Bebida, fuma, não vai melhorar a pressão. O remédio não faz milagre. Ele é uma das partes do tratamento. Beleza? Lucas, como que acontece mesmo o tratamento? Por meio de, algumas, de alguns, é, algumas classes de medicamentos. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Se bem que eu já falei bastante, né? Falei do sal, dos rins, diminuição do líquidos no corpo, tudo na aula passada. Mas a gente tem os medicamentos diuréticos, que diminuem a quantidade de sal e água do organismo. Se eles diminuem a quantidade de água, lembra o que acontece? Quanto mais água, maior a pressão. Se eu diminuo a quantidade de água, a pressão despeca, cai, eu consigo regularizar. Por isso que eles estimulam a eliminação de urina. Por isso que eu fico fazendo xixi. Tem, Tem outras classes que a gente vai ver, tá? Mas geralmente isso é um mecanismo porque você consegue, teoricamente, fazer mais xixi, você então diminui. Por isso que está falando aqui a eliminação de água, né? Tá bom? Eu, olha o outro mecanismo. Dilato as artérias. O que é dilatar? Afrouxar. Tá? Lembra que eu falei conforme a gente envelhece, por conta do de gorduras, o caminho do sangue vai ficando estreito, e aí o coração tem que bater mais forte para aumentar a pressão? Se eu dilato a artéria, eu deixo a artéria mais frouxa. Consequentemente, a pressão tende a baixar, porque o coração não vai ter que fazer tanta força para bater e tudo mais. Então, você tem aqui, ó, eu consigo controlar ou diminuir a quantidade de sal. Mecanismo 2, eu diminuo a quantidade de água. Mecanismo 3, eu promovo a dilatação das artérias, das veias, né, dos vasos. Outro tipo de medicamento. Os antagonistas do cálcio, eles também produzem a dilatação das artérias. Então, a artéria fica mais frouxa, fica mais larga, consequentemente, eu diminuo a pressão. Beta bloqueadores, exatamente o mesmo mecanismo. São vasodilatadores, dilatam as artérias, os vasos, e a pressão vai abaixar. Hum? É, tá, tem, tem para outras causas, mas aqui, ó, tenol, esse é famoso, atenol. Ele é famosão. Aham. Uhum. Uhum, é. Exatamente, porque o que ele faz? Como ele dilata. Você fica, os seus vasos tendem a trabalhar mais devagar, com mais calma. É essa é a ideia mesmo. Ah, inibidores da ECA. Eu tenho esse nome estranho. ECA é a enzima conversora de angiostensina. E, enzima. C, conversora. O A vem de angiotensina, tá bom? Qual que é a ideia, Lucas? Reduz a pressão também por meio da dilatação. Perceba, a gente tem um, quatro, se não me engano, dois, três, quatro. Quatro estratégias ou quatro formas, quatro caminhos, quatro classes de medicamentos ou tipos de medicamento para lidar com a pressão. Então, geralmente, o seu paciente ou você mesma, se for o caso, vai estar tá dentro de uma dessas classes aqui. Tá? O, o cardiologista vai tratar a sua pressão alta, Dependendo da sua condição, do, do, enfim, da sua saúde, das, do seu corpo físico e tudo mais, você vai ah, passar pelo tratamento de pressão alta por meio de uma dessas classes. Tem cura, Lucas? Não. É para a vida toda. Por isso que a gente fala de prevenção. Porque depois que se instalou, já era. A vida toda. Tá? Ah, e se eu não quiser tomar? Você pode não tomar, mas vocês viram as consequências, né? Infarto, insuficiência renal, paralisação renal, derrame cegueira e várias outras coisas. Isso a gente vai aprender a fazer em breve, como que eu consigo, não é medir, né? Nossa, a minha régua tá ali, né? Mas é aferir. Porque, exatamente, porque eu meço, tudo que eu, quando eu falo medir, eu tenho literalmente medidas. Um centímetro, um quilômetro, mil quilômetros, dez metros. Eu não faço isso com a pressão, eu não sei quantos centímetros tem a pressão. Por isso eu não meço. Eu afiro, exatamente. Tá, então, 
Pode ser uma perguntinha de prova, vou dar uma dica. Poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. É, tipo assim, uh, eu medi a pressão da Maria, deu 14 por 9. O que isso significa? Aí quem não presta atenção vai falar, ele falou 14 por 9 é pressão alta. Estou colocando pressão alta. Mas está errado. Porque eu, eu não medi. Entenderam? Eu não aferi. Então a resposta certa seria errado, você deveria aferir e não medir. Entenderam? Então, assim, cuidado. Ah, mas a minha, a o meu, é, sei lá, a minha amiga fala, ela fala porque ela não tem conhecimento. Mas você precisa começar a ter um linguajar técnico, mostrando que você é um profissional. Então, não é medir, tá? É aferir. Ah, mas a minha mãe, a, o meu paciente é muito velhinho e se eu falar aferir, ele acha estranho. Em alguns momentos, se, se for o caso, se for necessário, você pode falar. Mas na sua cabeça... Você tem que entender que o correto é aferir, que naquela situação você usa medir, para que o paciente entenda. Mas você sabe que o correto mesmo é aferir, tá bom? Então, a gente afere, aferir, gente, significa verificar, tá? É como se fosse verificar a pressão, analisar, é algo nessa linha. Por é, Geralmente a gente usa aferir também. Verificar, verificar ainda é melhor que medir, porque senão, porque se eu não tem medidas, literalmente eu falo é, é, valores, unidades métricas, a gente não tem. Por isso que realmente a gente coloca aferir, alguns falam verificar, analisar, olhar é melhor do que você falar, ainda é errado olhar, mas é melhor do que você falar medir, tá bom? Então, essa é uma, uma dica. Isso pode cair em concurso também, se a gente for prestar. Inclusive, tem uns. Ah, deve ter 2016. Se colocar como aferir, não é errado. Não. Na, na temperatura? Não. Não. Em 2016, teve um concurso para cuidador e barretos. Provavelmente, essas perguntinhas devem ter caído. Alguma pegadinha assim sempre cai. Então, fiquem a dica. Tem concurso para cuidador. Hoje em dia, não sei como anda isso. Mas em 2016, eu lembro que saiu. Na época era para ganhar 1.600 e a carga horária não era tão alta. Então, tipo, dava para você trabalhar na prefeitura, concursada, e também ainda fazer um bico, se fosse do seu interesse. Então, assim, fiquem atentas, estudem, tá? Porque aí vale a pena. Como é que eu afiro, Lucas, por meio desses dois, desses dois equipamentos? Ah, mas eu já vi que tem um digital. Tem, mas a gente vai ensinar vocês o método mais preciso, que é esse aqui. O digital funciona... Funciona, é prático, muito mais, muito mais rápido, muito mais fácil, mas não é tão preciso como esse. Por isso que a gente ensina esse aqui para vocês, tá? No digital é só você colocar no pulso ou aqui na artéria da pessoa, né, no braço, depende do equipamento, e apertar um botãozinho. Só isso. Esse aqui não. Né? Perdão? Não, não, mas geralmente a gente utiliza o braço esquerdo. Mas se usar o direito não tem problema não. Mas geralmente é o esquerdo, tá? Que é mais? Perdão? Tra Traduziu o quê? Ah, é feio, né? A Isabel falou assim, galera, do Meet. Lucas, traduz esse nome, ó. É o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Uh, deixa eu ver se vai. Se, tá, se não der, eu, eu pego uma imagem no Google. Tá meio feio. Vamos ver, olha que legal. Ei, Isabel, hein? Professor, foi um nome difícil. Isso aqui, inclusive, pode poder ser uma pergunta de prova. Eu vou te dar uma dica. Vai conseguir, sim. Olha a dica que o Lucas, o professor, é bonzinho, né? Olha a dica que ele vai te dar. Né? Olha só. Olha só a dica que ele vai dar. Galera de casa, dá pra ver, né? Dá. Isso aqui, ó, melhor assim. Olha que bonito esse aparelho. Deixa eu fazer o download dessa imagem aqui, para vocês visualizarem. Lucas, traduz para mim o nome. Todo mundo já ouviu falar de manômetro, gente? Ah, já tem até um aqui, inclusive. Aí. Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Hum. Turma de casa, eu vou compartilhar, tá? Eu 
Eu fechei porque eu abri a imagem aqui. Opa! Peraí que tá abrindo, vai abrir. Mas a dica, é, Josi, manômetro. Manômetro é um... É, tem, pode ser, você pode ter a ver com mão, mas ele geralmente tem a ver também com uma válvula de que calcula. Ó, deixa eu mostrar aqui. Quando eu trabalhava na firma, a gente tinha um manômetro desse aqui para regular a quantidade de vapor dentro de um equipamento. Então, o manômetro sempre tem a ver com o número, com dados, com, com indicativos, para que eu consiga analisar uma situação. Então, qual é o status, qual que é o manômetro? Simples. O Lucas falou que o manômetro é o que tem números. Só que ele tem um, uma palavrinha antes, esfigmo manômetro. Aí é assim você decorar. Eu, eu decorei assim. Esfigmo manômetro. Se você for tentar gravar aquela palavra de início, você não vai conseguir. Eu acho, né? Então, sempre grave a palavra manômetro, depois você coloca o início. Esfigmo. Só isso. Então, esfigmo manômetro. Viu como ficou mais fácil? Esfigmo manômetro. Que manômetro é o nome disso. O esfigmo manômetro é o aparelho que me dá condições de ver como é que anda a pressão do meu paciente, ou a, minha, sei lá, a pressão do meu colega e tudo mais. A gente vai aprender a fazer isso na prática logo, logo, tá? Na apostila está mais para frente, mas eu acho que é bom vocês aprenderem o quanto antes. Então, logo, logo a gente aprende a fazer isso aqui. E aí tem que ser presencial, porque isso aqui tem um, vários detalhes, mas eu vou avisar vocês. O que mais, Lucas? Vamos continuar. Continuando, galera. O status é o que houve. Vamos lá. O que houve? Estetoscópio. O que eu vejo no número esfigue no manômetro. Tá bom? Então seria aqui cruzado. Ó. Esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. Esfigue no manômetro. Olha o manômetro aqui. Manômetro estetoscópio. Vou deixar alguns vídeos para vocês estudarem como é que você verifica isso, mas a gente vai fazer na prática. Tá bom? Então é isso, gente. A gente falou bastante de hipertensão na aula passada. É uma condição crônica, não tem cura. A gente viu que tem quatro classes ou tipos de medicamentos que lidam com a pressão alta. Existem causas internas e causas externas. Como é que eu, calculo, como é que eu sei que alguém tem pressão alta, Lucas? Se essa pessoa, por um tempo, tem a pressão maior ou igual a 14 por 9. Bom, é isso. Esse tema agora é um pouco curioso. Porque geralmente, as pessoas associam alguém bipolar como uma pessoa que fica mudando de, de temperamento, fica mudando de humor toda hora. Eu estou muito feliz agora com vocês, de repente começa a xingar todo mundo, aí de repente estou rindo para a Natalina... Aí, de repente, a Xinga Nilza, enfim. As pessoas acham que isso é ser bipolar. Mas, na verdade, o transtorno bipolar é bem diferente disso e é uma situação séria. É um transtorno, é uma condição clínica, tá? Isso, não, isso aí que a turma acha aí fora, não é, tão, não é desse jeito, não é tão simples assim. Por quê, Lucas? Porque o transtorno bipolar é uma doença que não tem cura. É um transtorno que não tem cura, tá bom? Por que bipolar? Vamos para a palavra, como eu sempre gosto de dar dica. Bi vem de dois. Polar vem de polo, ou lado. Então, bipolar, dois lados. Dois polos. Dois extremos. Duas condições. Quais são essas duas condições, Lucas? Esses dois polos, esses dois lados. Muita tristeza, muita alegria. Um lado, ou um polo, uma depressão profunda, soltando um limbo, assim, está destruída, não sai, não come, não toma banho, não quer ver ninguém, não assiste televisão, fica no escuro, depressão profunda, sintomas depressivos nítidos. O outro polo é o oposto disso, muito feliz, muito alegre, faz estriptease lá no trabalho, estoura champanhe, gasta a torta e direito, se acha o cara, acha que é o dono, é, é bem comum, 
pacientes quando estão nesse polo, esses sintomas que a gente chama de maníacos, estão com, com sintomas de euforia, normalmente eles têm problemas financeiros, porque se acham e gastam demais. Tá? Então é bem comum pessoas com transtorno bipolar ter problema financeiro, porque eles perdem a noção, digamos assim, da realidade. Então, cara, se eu ganho mil reais por mês, eu não posso gastar quatro mil no celular. Mas como eles estão eufóricos, muito alegres, curtir a vida, acabam gastando, se endividando e tudo mais. Então, chama bipolar porque é isso. Em algum momento o paciente está muito triste, destruído, e em outro momento ele está muito feliz. A mesma pessoa se apresentando de duas formas diferentes. Só que esse tempo não é de um segundo para o outro, como algumas pessoas pensam. Não é isso. Isso demora, às vezes ela fica por semanas muito triste, de repente, por uma semana, fica muito feliz. Aí fica meses muito triste, uma semana muito feliz. Meses muito triste, entenderam? Não é de uma hora para outra como as pessoas pensam. Tem três tipos de transtorno afetivo bipolar. O primeiro, a pessoa fica muito triste, e só acho que não está mais live, mas podem anotar se vocês quiserem, né, ou depois assistir na aula. O primeiro, que é o, a gente chama de TAB. TAB é transtorno afetivo bipolar, tá bom? Então, TAB 1, ou transtorno afetivo bipolar 1, muito triste, de vez em quando fica eufórico. Tipo 2, muito eufórico, de vez em quando fica triste, é o oposto. No 1, um, eu fico muito triste, fico eufórico, muito alegre, muito, muito louco, de vez em quando. No tipo 2, eu fico muito alegre, muito alegre mesmo, e de vez em quando eu fico muito triste. E o tipo 3 é o tipo misto que a gente fala, é, que seria mais perto do que o pessoal acha aí fora, que a pessoa varia de um polo para o outro no mesmo dia. Mas não é várias vezes, uma vez, uma vez geralmente. Então, de manhã eu estou triste, muito triste, à tarde, sei lá, às quatro da tarde eu estou muito alegre. Aí eu posso voltar a ficar triste no outro dia de manhã, sei lá. Então, há uma mudança no dia, mas não várias mudanças, entendeu? Então, tipo, um, muito triste fica feliz de vez em quando, tipo, dois, muito feliz fica triste de vez em quando, tipo, três, que a gente chama de misto, que é o tab misto. Tem que tomar. Tem que tomar. Eu vou falar, mas tem que tomar remédio. Se não tomar, não se controla. Imagina como... Imagina se o professor veio para cá começa a passar, bater em todas as portas os outros, os outros professores, vão para a festa, uh! e começa a chamar, vão tirar foto, galera, vão lá para fora gritar. Sem, sem tomar medicamento, eu não abaixo a euforia, porque é o medicamento que me faz ficar mais tranquilo. Ou se eu estiver muito triste, como é no caso da depressão, o que é que levanta a pessoa? Claro, tem exercício físico, tem lazer e tudo mais, mas geralmente é um medicamento que deixar ela mais feliz. Então, no caso, tem, o, o psiquiatra sempre olha. Bom, a Dayara está manifestando quais sintomas? Sim. Eufóricos ou, ou depressivos? Por exemplo, não, ela, 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 tá, ela manifesta os sintomas depressivos. É eufórica quando está muito feliz, está muito louco. Se perde, ele avalia e vai de acordo com que ela... Se ela estiver depressiva, eu dou medicamentos para levantar o humor dela. Se ela estiver eufórica, eu tenho que relaxar ela, senão ela vai com fogo na casa. Entende? Então, não é uma resposta tão certa. Tem tratamento? Tem. Mas depende muito do quadro. Eu tenho uma pedinha que ela fez quando ela estava eufórica, estava feliz, mas a felicidade dela era me enraçar. Hã? A felicidade dela era me enraçar. Era te enraçar? Era. Ah. É, isso é... Daí, Talvez não era transtorno, não. É, não, mas eu descobri que ela tinha. Mas isso aqui? É. É, é complicado, né? Mas assim, é, tem, tem gente que tira roupa. Eu acho, adora fazer esse pedido porque acha que ah, eu sou o go boy. Aí sobe aqui em cima da mesa e começa a tirar roupa. Imagina, situação sem sentido. Porque eles perdem o discernimento. 
Tá? É. é, são situações assim que a gente fica só constrangedoras. Ela teve um dia que ela, ela me levou ao extremo. A minha hoje, tudo na falta. É. E ela. Não veio a briga e não fez. É. E aí, a minha porteira que eu pego, ela se assim, ela é bipolar. Ué, mas se ela é bipolar, ela não chamou de novo. Eu não tenho um pouco, né, gente? Assim, só acredito se ela, que ela é bipolar, assim. É o que eu, eu sempre falo, né? O fulano é esquizofrênico. Eu, eu, eu tenho uma rixa com a Dayara. Eu posso falar que ela faz isso, aquilo, 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 aquilo. Eu falo, mas se ela, se ela tem ou não, aí é só um diagnóstico e tudo mais. Eu É, assim, não sei. Se ela tivesse realmente o transtorno afetivo bipolar, só com medicamento. Essa, é, é só um sintoma, isso aqui, ó, é esse contraste, ó. Episódios de depressão e episódios de euforia. É o, é, são os dois polos. Em algum momento, o paciente, o paciente sempre vai estar em um dos dois, sempre. Ou vai estar muito triste, destruído, no limbo, acabado, no vale, ou muito eufórico. Em ambas situações, tem que ter tratamento. Tem que ter. É, é. É, né, é difícil, porque o paciente perde a noção. É. é. Uma característica, eu vou falar sobre algumas deles, mas é, depois eu vou só passar o um slide. É muito comum quando o paciente está com episódios maníacos. Gente, mania, essa palavra foi, conforme o tempo passou, as pessoas associam ela com gente louca. Mas a mania quer dizer humor, tá? A mania é um humor acima do normal. Então, quando vocês leem episódios maníacos, significa o quê? Uma pessoa que está eufórica, muito feliz, muito, muito, muito acima do normal. Tá? Então, episódios maníacos são episódios de euforia, tá bom? E episódios depressivos, aí já fala o nome, né? Onde a pessoa está muito triste. Então, ela sempre vai oscilar entre esses dois tipos de episódios. Momentos no vale, só a gente chama de depressivos, e momentos maníacos, ou com uma alegria muito acima do normal. Quando essa alegria está só um pouquinho acima do normal, a gente chama de hipomania. Tá? Isso não tá, acho que não está aí também no, na pochila, mas se um dia cair essa perguntinha em alguma prova, sei lá, que você for fazer, saiba. Hipotensão não é a pressão baixa? Hipomania é a mania, tipo, a pessoa está tá alegre, mas não está tão alegre. Ela está um pouquinho alegre, um pouquinho mais do que o normal. Então, mania, muito feliz. Hipomania, um pouquinho mais feliz do que o normal. Mas, é, para aula, não precisam diferenciar isso, não, tá? Eu não vou diferenciar, mas eu sempre gosto de trazer coisas fora da pochila para vocês terem conhecimento. Geralmente, o surgimento se dá aqui, ó. Jovem, né? Entre 20 e 30 anos. Alguns estudos parecem sugerir que o TB, ou transtorno afetivo bipolar, né? Pode ser algo genético. No Canadá, inclusive, se o seu pai tem, se a sua mãe tem esquizofrenia, que é um outro tipo de transtorno mental, o governo começa a estudar você desde pequenininha. Para saber, porque provavelmente você vai ter algum transtorno mental também. Pode ser um transtorno afetivo bipolar. Sei lá, pode ser a própria esquizofrenia, pode ser um transtorno de personalidade, sei lá. Alguma coisa você pode ter, por isso que, que lá no Canadá, aqui no Brasil não, né? Mas no Canadá já se começa a estudar os filhos desse casal desde cedo. Porque eles entendem que a genética pode ser um fator. Então como é que eu sei que eu vou ter transtorno afetivo bipolar? Não dá para saber. Mas se os seus pais têm, você tem, chance, tem mais chance de ter, mas não é regra. É como Alzheimer, né? A gente não consegue cravar. Eu não consigo afirmar que você vai ter Alzheimer só porque a sua avó tem. Ou a minha avó tem. Mas você tem mais chance sim porque você tem na genética. Tem alguém da família que tem. Exatamente a mesma lógica. Uh, geralmente, esse transtorno afetivo bipolar está altamente associado ao suicídio. Claro, né, gente? Nos dois sistemas. 
Se eu estou muito triste, eu quero por fim a tristeza. Me mata. Se eu estou muito feliz, estou lá na sacada né, do prédio. Uh! Oh, galera, vou pular na piscina, por exemplo. Estou muito feliz, perdi a noção da realidade. Estou ali, estou tão feliz, tão eufórico que eu quero pular. E aí, posso pular, posso matar. Em alguns casos, é, infelizmente, é, é, eles morrem. Então, assim, depressão e, e esse TAB, ou transtorno afetivo bipolar, são os principais, as principais doenças ou transtornos associados ao suicídio. Esses dois sempre no topo. Depressão e transtorno bipolar. Sempre no topo, sempre. Tá? Então, é mais uma... Isso é uma curiosidade, né? Olha aqui, ó. Lucas, esse dado aqui é de chocar, né, gente? Geralmente, esses pacientes costumam viver 11 anos a menos do que a população em geral. Você tem dois jovens... Sei lá, os dois jovens, digamos que os dois viriam até os 70, até os 80. O que não tem TAB, transtorno afetivo bipolar, morre com 80. O outro provavelmente vai morrer com 69. 11 anos mais cedo. Por quê? Porque provavelmente ele se suicidou. Tá? Essa é a ideia, pelo menos. É, isso é bem comum, infelizmente. E é por isso que a gente precisa do tratamento. Ela tentou se matar porque estava muito triste, tem que tomar medicamento. Não era para ter feito isso. Tem algo errado. Aí, né, tem que ter um acompanhamento e tudo mais. Aqui tem uma imagem que demonstra, ó, os dois extremos, os dois polos. Quando o paciente está em episódios depressivos e quando em episódios maníacos. Lembrando, né, maníacos vem de euforia, alegria e tudo mais. Eu não vou ler todos, mas vejam aqui, ó, isso é uma curiosidade que eu quero falar também. Você acha que realmente essa moça tem quatro braços? Não. Mas o que essa imagem quer dizer? Que a pessoa faz muitas atividades ao mesmo tempo. Pacientes com TAB é, dormem duas, três horas por noite no máximo. Porque eles têm um vigor lá em cima, a energia. Estão tão eufóricos, tão alegres, tão felizes. Você, geralmente, quando a gente está feliz, a gente não quer dormir, né? Fim de ano, você estica até onde dá na virada. Normalmente. Porque você está feliz, é um momento bom, você quer manter. Você está ali com energia, está ali com seus amigos, não sei o que, não sei o que. Geralmente, esses pacientes, quando estão em episódios maníacos, episódios de euforia, ficam assim também. Então, essa pessoa pode começar a pegar muitas atividades quando trabalha. Nos dois episódios, ela coloca vida nisso. Nos dois episódios, coloca vida nisso. Exatamente. Por isso que a associação com um grande índice de suicídio. Por isso que vivem 11 anos a menos em média. Porque tanto depressiva quanto maníaca, infelizmente, ela tem mais chance de morrer. E uma curiosidade. Aqui, quando eu falo muitas atividades, você deve pensar que a pessoa pega mil atividades por dia. Pode ser. Muitas. Mas se a pessoa já tem um ofício, então eu sou pintor. Eu pinto telas. Se eu estou em momentos de mania, eu fico pintando o tela o dia inteiro. Dia e noite. Trabalho, no... pinto, 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 pinto. Fico pintando o dia inteiro, o dia inteiro. De noite, pintando, porque eu tenho energia de sobra. Então, a ideia é, essa energia de sobra ou é utilizada para muitas atividades, ou é utilizada para uma atividade específica, que a pessoa já tem domínio. A manicure, vai fazer unha até do cachorro, se deixar, porque vai ficar muito alegre. Quer fazer da boneca, da mãe, da filha, do cachorro, do papagaio, de todo mundo. Manicure. É artesão, vai fuçar de tudo, vai tentar, enfim... Tá bom? Geralmente esses caras, quando estão em episódio de mania, rendem muito no trabalho. Imagina alguém que é publicitário, que ganha dinheiro vendendo ideias. Imagina o seu pensamento acelerado. Quantas ideias essa pessoa não tem? Muitas. Muitas. A cabeça dela, olha, essa blusa da, da, da Josi é dessa cor. Olha, da cor da camisa do Barcelona, o amarelo lembra o canário do Brasil, com esse amarelo a gente pode associar o sol, lembra do verão, lembra da Itaipava, lembra da Aline Riscado, a Aline Riscado eu lembro que ela saiu 
um cara lá de céu agora, que foi o... Enfim, e aí ela começa a dar ideias. Não para a cabeça. Então, se ela trabalhar em uma área, de, por exemplo, de publicidade, que ela ganha dinheiro por ter ideias, ela vai deslanchar. Eu, professor, se eu tivesse episódio de manigo, eu virava à noite, corrigindo prova, mandando atividade, gravando vídeos para vocês, não parava. Consequentemente, no trabalho, essa pessoa tende a render mais. Imagina, não tem sono, não cansa. É um trator, é uma máquina. Tá? Então, isso é bem comum, mas tem que tomar cuidado. É uma característica deles quando estão em episódio de mania. Só que, em algum momento, vem para os episódios depressivos. Aí é o oposto. Aí, vem aqui, né? Tristeza sem motivo. Você está triste, Cida? Tô. Por quê? Não sei dizer. Só tô triste. O meu marido traiu? Não. Faliu? Não. Tudo bem com o filho? Tudo. Brigou com a vizinha chata lá? Não. Tá tudo bem, a gente até amiga hoje. Já toma café junto. Por que você tá assim? Não, não sei, só tô. Tristeza sem motivo. Perda ou aumento do apetite. Irritabilidade e outros fatores. Então, muito triste e muito feliz. Literalmente dois polos, por isso bipolar. Aqui é a mesma coisa, uma imagem né, que mostra exatamente a mesma coisa. E a gente chegou no tratamento. Os medicamentos mais importantes no tratamento desse transtorno são os estabilizadores do humor. O que é estabilizar algo, meninas? O que é estabilizar? Exato. A Tati falou parar, as emoções vão equilibrar. Isso. Dá um equilíbrio. Então, eu estou muito feliz, eufórico. Quando eu tomo o estabilizador, o que, que eu faço? Paro. Relaxo. Deixa essa mania de lado. Essa mania... Não, mania no sentido de euforia, né? Deixa essa euforia de lado. Fico estabilizado. Ou antidepressivos. Perceberam os dois polos aqui? Se eu estou muito agitado, é que, é, os, como é que chama aqui? Eu esqueci a palavra. Estabilizadores. Eu vou relaxar. Cara, vamos dar uma segurada aí, Natalina. E aí, dou um medicamento, ela fica tranquila. Eu tranquilizo o paciente. Perdão? Não. É. Então, aqui, vamos pegar uma linha imaginária. Tô feliz assim. Quando eu tomo um estabilizador, eu baixo a régua. A turma fala baixa a bola, né? Eu dou uma tranquilizada. Mas se eu tiver muito ruim, se eu tomo antidepressivo, fico feliz. Então o paciente, o, o tratamento fica sempre nisso. Ah, a Cida está triste, vamos deixar ela alegre. Ela está muito alegre, tem que deixar ela um pouco mais calma. E fica nisso, oscilando. Por isso que tem que ter tratamento, respondendo a sua pergunta, Cida. Se não tiver tratamento, risco maior de suicídio. Imagina esse cara no trabalho. Chega lá peladão, lá no dia do escritório. Lá. Vai. Chega o diretor nacional, numa reunião séria, o cara de repente começa a tirar a camisa lá e cantar a música do Corinthians, sei lá. Não, mas tem que do Corinthians. <risos> sei lá, fazer... É. Eita, cara. Não, não, falou Corinthians perto, falou que o torcedor é louco. <risos> Imagina, é o... É novo por ti, Corinthians, né? <risos> Mas é, sei lá, começa a fazer umas coisas sem sentido. Vai ter prejuízo no trabalho. Com certeza, né? Perdão? Não necessariamente. Geralmente estresse. Tem a genética que eu falei, é um fator de risco. Geralmente estresse. É um outro fator importante. Então, quanto mais estressada você está, ou você é, se encontra... Mais chances você tem de ter. Então, qualquer pessoa pode ter. Pode. É isso. Exatamente. Por isso que eu tenho que me cuidar. Me cuidar. Mas lembrando, né? Eu já falei a idade, né? Geralmente, não é regra, mas geralmente entre 20 e 30. Tá bom? Geralmente. Aham. <risos> uhum. Eu não sei se eu vou dar isso. Aham. Para a gente ver se eu já estou com o Ah, é. Isso. Então, você é rico, né? Ele não faz 
Mas isso não é... É o que eu falei, a... independente se a pessoa é rica, assim, isso não... Transtornos mentais não importam de tipo, sua condição financeira, nem nada. Só acontecem. E, mas eu entendo a sua tristeza. Um moleque se ensinar, um menino, né? Louca. É, é complicado. E ela fala que ela está muito alegre, muito legal É, isso desenvolve e aí é, é complicado. É. Isso. E ela fala que nesse dia ele estava muito feliz. Então, talvez seja foi no episódio de mania. Eufórico demais. Talvez, né? Não sei. Talvez. É isso. E o tratamento é isso aqui, né, galera? Vejam a palavra. Parece estranho, né? Mas crise. Crise, esses são eventos. Situações em que a gente tem, geralmente, essas condições, né? Crise de mania. Lembrando, muito eufórico. Muito feliz. Muito, 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 muito. Hipomania. Mais feliz do que o normal, mas não ultra feliz. E, pô, uma mania pequena. Acima do normal, mas alegrinha. Sabe quando você já tomou... Tipo assim, se você tomar cinco cervejas, você fica louca, né? Assim, fica bêbada. Aí você tá na terceira, você já tá meio volt. É, já tá altinha, né? Tá pisando alto. É essa a ideia, hipomania. Não tô muito louco, não tô muito feliz, mas já tô bem mais do que o normal. Não tô no meu limite ainda, no meu máximo, mas eu já tô... Já dá pra ver, olha. É, já começa a falar manso. Começa a rir à toa, chorar, fazer declaração, é isso. Então, hipomania é alegria, acima do normal, mas não tão alta quando você fica na mania mesmo. E aí, estados mistos, mania, hipomania, depressão e tudo mais. E aí, depois aqui tem, tem mais algumas dicas para vocês. É, quando a gente fala... É, Está intimamente ligado. Inclusive, acho que é por isso que pensaram quando foram fazer a, esse capítulo. Não tem como falar de transtorno afetivo bipolar e não falar dela. Se a gente tem episódios depressivos, tem que falar também sobre a depressão, que aí é uma outra situação. Na depressão, você não tem momentos alegres, né? Não tem. É só tristeza. Só tristeza. E aí, inclusive... Causas internas e externas. Eu posso estar triste porque fali, uma causa externa. Porque o meu filho morreu, porque eu perdi o emprego. Ou, sei lá, porque meu marido, minha esposa me traiu. Ou alguma coisa. Uma causa externa, não está dentro de mim. Mas existem causas internas. Quando alguns hormônios é, neurotransmissores reduzem no meu corpo, a gente vai falar alguns aqui, eu também posso ter depressão. Então, olha, a dopamina e a serotonina estimulam, são dois neurotransmissores, estimulam prazer, sensação de bem-estar. Sabe como você, quando você come o brigadeiro lá da mamãe, né? aquela comidinha que só a mamãe faz, ou quando você está muito feliz, não necessariamente no ato sexual, mas pode ser também, quando você tem sensação de prazer, de bem-estar, de estar tá relaxado, assim... Nesses momentos, a gente tem liberação de dopamina e, e, e serotonina. Tem pacientes com depressão que tem baixa desses dois neurotransmissores. A, a Michelle está triste, não aconteceu nada, com ela, nada na vida dela, mas a dopamina e a serotonina estão em baixa. Se elas que dão humor, se elas estão em baixa, a Michelle fica triste. E o que, é que o medicamento faz? Aumenta a dopamina, aumenta a serotonina. Se eu aumento... Esses dois neurotransmissores, eu deixo a Michelle feliz, tá bom? Então, tem duas causas, depressão, causas internas, causas biológicas e causas externas, coisas que acontecem na sua vida. Sofreu um acidente, sei lá, teve que amputar a perna. Muitos começam a ter aí já depressão, porque não podem mais andar de bicicleta, sei lá. Causas internas, causas externas. As causas internas são sempre biológicas e relacionadas à baixa de algum hormônio, de algum neurotransmissor e tudo isso. Bom, aqui tem uma, de, uma definição de, de, de depressão. Vamos lá. Deixa eu, eu dar um zoom aqui, tá? Eu já volto ao normal. Olha essa definição. É o vazio que consome seus dias um por um. Pense nessa definição aí. É o lençol de uma tonelada que te impede de levantar. Percebem? Profundo, né? Vamos continuar. É minha alma excruciando. 
é o que devora o meu presente, é guerra espiritual, é isolamento involuntário. Ou seja, eu não quero ficar isolada, mas eu fico. É involuntário, eu não quero, mas eu fico isolada. É não sentir nada ao ponto de, ser, de querer sentir qualquer coisa. Cara, eu não sinto nada, eu queria sentir qualquer coisa. O que se fosse raiva, qualquer coisa, alguma coisa, alguma sensação de prazer. Não sinto. Uh, é muita sílaba para uma bula de remédio só. É definhar em pensamentos mortos. E aí, para fechar, não é frescura, né? Porque geralmente, o que, que a turma associa? Sem vergonha, preguiçoso, é falta de trabalho, é frescura, corpo mole, fresco. E aí, mestre? É fresco. Enfim, várias definições que têm como objetivo dizer que o caráter da pessoa é assim. Então, olha, a Tati está assim, isso é falta de trabalho. Dá uma enxada na mão dela para você ver se ela não... Quero ver a depressão, vai, vai por água abaixo. <risos> Pode ser o oposto, né, Tati? <risos> Pode ser. Talvez você fica tão desgostosa, tão... É, desgostosa significa tão... É, a, vida, a, a vida perde a cor, vai. A, vi, a vida não está tão colorida a ponto de você começar a ficar muito triste pode desenvolver depressão. Causas externas. Cara, eu amava tanto trabalhar na empresa X. Nossa, me trocaram lá, me mudaram de cargo. Estou muito triste. No mesmo momento, perdi a minha mãe, sei lá. Enfim, aí a gente vai vendo, né? Tem várias definições de depressão. Eu trouxe essa que era bem, bem pesada, né? A, a depressão é mais do que sentir triste por alguns dias. Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha. Para que a gente falta um pouco slide, a gente qualquer coisa mata na próxima aula. Uma dúvida, meninas. Qual é a diferença entre estar triste e estar depressiva? Então, assim, ó, a cita da depressiva... A Isabel está triste. Qual é a diferença entre as duas? Você quer falar, Tati? Pode a falar. Depressão, eu, que... eu, tristeza, eu, eu, tristeza, eu também, e você não sabe de onde está vindo. Aham. Uhum. Né? Sem motivo aparente, né? Sem motivo, eu, eu não quero ficar assim, mas eu estou assim. Aham. Uhum. Né? Não tem corpo, não uhum. tem nada. Aham. Uhum. Eu quero ficar ali, mas eu não quero. Legal. E a tristeza? Eu fiquei triste porque, como se fosse assim, ah, eu estou triste porque quebrei um copo. Ah, legal. Não ter quebrado o né? É. É isso. Exatamente. A tarde deu uma definição boa. Geralmente a tristeza passa. Você está triste que o cachorro comeu seu chinelo que vem de Dubai. Mas uma hora você vai falar, comeu. Também o marido deixou aí, vacilão, né? Deixou, o cachorro comeu. Um... Dois, três dias no máximo, logo você volta. Em algum momento você vai ter que voltar. É. Bate... É. <risos> Hã? Imagina. Imagina. É, né? Tipo assim. <risos> a não ser que. Eu vi um, um cara que eu sigo no YouTube, ele. Lucas Amadeu, que vocês procuram. Lucas Amadeu. Ele, ele é. Tipo, ele é solteirão e tal, e o cara gasta a vida viajando. É, ganha muita grana e gasta a vida viajando. Ele fala um pouco sobre Dubai. E assim, tem umas coisas lá, assim, Michelle, que você fica boba. Dinheiro é muito caro, né? Mas eu te dou um exemplo só. Mas assim, a tristeza passa. Uhum. É, tô triste porque eu quebrei o copo. Tô triste porque eu deixaram a gaiola aberta e passar em fuxo. Sei lá, eu fico... A tristeza vai. A depressão fica. Essa é a definição entre elas. A tristeza, em algum momento, eu vou resolver. Olha, tô triste com o meu filho. Uma hora ou outra, a gente vai se acertar. Por mais que ele tenha feito uma coisa errada, a gente vai se acertar. A depressão não, a depressão fica. E piora, não só fica, como fica mais pesado. Lembra, lembra da definição? Ó? É um lençol de uma tonelada. Não vai embora, não vai passar, vai piorar. E às vezes você nem sabe o motivo. Opa, perdão. Espiritual. Espiritual. Você às vezes pode até tentar. É. Você não tenta fisicamente, né? Porque o seu corpo está é internamente. Não vai dar. Ela fala chorando, ela fala que tia. É melhor do que eu, tia. Eu quero sair, eu não quero fazer eu tenho tia, mas é muito estranho, tia. Provavelmente eu já vou fazer. Ela me mostrou isso. 
Uhum. E ela fala, tia, eu não queria, mas aconteceu, tia. Ela é algo maior, tia. E, e às vezes, é, Tati, meninas, eles não sabem nomear. Não sei dar o um nome para ele que eu sinto. Eu só sinto. Eu não quero. Alguns têm consciência de que é uma coisa tão ruim, mas eles não sabem falar e não sabem para onde fugir. Olha, eu sei que é ruim, é péssimo, mas o que, que eu faço? Né, tia e então, tal, é isso mesmo? Não. É, isso que eu ia falar, sozinho não. Uhum. Ah, não. É, exatamente. É isso que eu... É, exatamente. É porque assim, o, o, o tratamento da depressão tem, acontece de dois jeitos. Com medicamento e sem medicamento. Então, com medicamento a gente chama de tratamento medicamentoso. Mas tem o não medicamentoso. E aí você tem terapia, atividade física, melhor, melhor na alimentação, hobby, coisas que... Só não é, e não necessariamente. Exatamente. Não, não. É. Sim, sim. Então, aí é não medicamentoso. Exatamente. Assim, eu conheço uma mulher que teve, só que foi pós-parto. A menina nasceu e aí ela enfim, rejeitou a menina, a filha, né? E aí o dela durou quatro anos. Quatro anos. Então, e ela veio a vida, Teve. Teve que utilizar. Nesse momento, o próprio profissional, ele tem que não ter, né? É. Tem que usar, porque aí ela não reconhecia a menina, né? Então, ela não, tanto é que ela não tem fotos com a menina, quando não havia. Porque nessa fase ela, não, ela rejeitava. Quem cuidava era o vizinho, o marido, os meninos, os filhos mais velhos dela. Ela não tem. Ela não tem... E aí pergunta para ela até hoje, ela fala: não sei dizer, eu só não, não senti amor. Não, não, eu não reconhecia, entendeu? Não sei explicar. E aí tem foto, você pega como ela hoje. Hoje ela, assim, ela, ela é, não é obesa, mas ela é bem, bem fofinha assim. Fofinha. E. As fotos desse período, eu juro, você não fala que é a mesma pessoa. Virou uma, uma canetinha, assim, muito magra, muito. Porque eu não comia, era, dava o que fazer para poder amamentar e por aí vai. Né? Então, assim, gente, é, é um quadro muito certo. Ah, mas dois anos, tem gente que dura dois, tem gente que dura três, tem gente que dura cinco. Depende. Depende muito da intensidade, da causa. É, dez, quinze, vinte. E ela tem resto, ela tem... A gente chama tipo, é tipo recaída. É. A gente chama isso de remissão. É tipo assim, ó. Não cura. O paciente fica, melhora. Então, eu consigo melhorar os sintomas dele. Mas, qualquer deslize, pior. É tipo recaída. É. Por causa do trabalho. Ela vai fazer já um ano e depressão grave mesmo. Então, aí, ela, aí é perigoso. E aí, assim, fala de encontrar, ela já... Aí piora. Aí, então, e aí, talvez tenha um trauma associado. Vai saber o que fizeram com ela lá, não sei. Assim, talvez alguém... Foi, é, alguém a cabeça dela, ela só se trabalho com ela. Hum... Uhum. Então você consegue ver por 10 anos acumulando sentimentos. Uma hora a bexiga tem que estourar. É porque aquela coisa assim, ó. Ela precisa do trabalho. Claro. Então, e. Então a pessoa vai guardando. Na verdade, chega uma hora. Não é. Você corre e tem atenção. Chegou a primavera. Não, você não aguenta. Porque assim, a gente, é o que a gente sempre fala, olha, nós somos seres biológicos, sociais e psicológicos. Se eu ignoro o emocional, vai dar ruim. Pode ter certeza. Se ou tarde, vai reagir. Porque o corpo são, mente sã e vice-versa. Se a mente não tá boa, pode ver que a depressão geralmente fica... O corpo fica destruído. E eu não sei se eu falo aqui, eu não lembro. Mas, ó, diminuição da concentração, da atenção, do foco, da memória, da linguagem. Não come, alguns comem demais. Não dorme, outros dormem demais. 
não socializa, se é casado, dificilmente não, geralmente não tem vontade de ter relação sexual, aí ferra o casamento muitas vezes, se o companheiro não for compreensivo, aí você começa com uma bola de neve. Aí no cuida do filho, que é um bebê, tem que, a sogra tem que vir cuidar, aí já dá um B.O. com, com o esposo e, faz, e aí não rola, uma bagunça. Isso vai deixar essa pessoa cada... Aí ninguém tem o dia como, mas como é que pode ser uma menina jovem, você tem um menino para cuidar. Ó, seu marido é um marido bonito, você não quer nada, não quer ter nada com ele, a gente procura assim, enfim, uma bola de neve. Piora. Então, assim, é uma situação muito difícil e tem que ter tratamento. Ou medicamentoso, ou não, geralmente os dois, porque tem que ter. Não consegue sozinho, infelizmente, né? Não consegue. Mas a gente termina a próxima aula, a gente parte desse slide aí, 32, tá bom? Próxima aula a gente fala disso e fala dos, dos tipos de preparação que o cuidador tem que ter. Preparação física, aí tem tudo a ver, ó. Preparação física, psicológica e preparação técnica. E aí, na outra semana, não semana que vem, na outra atividade prática. Beleza? Então, já coloquem na agenda de vocês. É, exatamente. Então, Pô, não, exatamente. É, tipo... <risos> Ai, Michelle, você me mata. Então, assim, ó, a galera de casa, de que geralmente assiste aula de casa. É aula prática, tá bom? Não semana que vem, na outra. Mas eu vou avisar vocês, mas já coloquem no radar aí. Combinado, gente? Turma do MIT, alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Não. Não? Tranquilo. Tranquilo, belezinha. Show. Obrigado, viu, pessoal? Ô, oh, imagina, pega aí. Obrigado, galera. Um beijo para vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau, Joana. Tchau, menina.